Ukeaje kwamba Kristo alivyowapokea nyinyi kwa kumheshimu Mungu. Nasema hivi kwa ajili ya ukweli wa Mungu. Kristo amekuwa mtumishi wa Roho ili atekeleze ahadi alizotewa kwa Baba. Bali watu wa mataifa wamtukuze Mungu kwa sababu ya huruma yake kama ilivyoandikwa kwa hiyo itakusifu ele Bwana kati ya mataifa itaibia jina lako neno la Bwana Simama kwa sabiri
Lakini anayekuja nyuma yangu ana nguvu kubwa zaidi kuliko mimi. Si zaidi mimi kubeba yacho. Yeye anawapita kwa roho takatifu na kwa moto. Ana pepeo mikononi akishe wanda wake. Ngano yake ateweka karani bali makapi atetetetesa kwa moto usio Injili ya Bwana
kule leo tunapoingia Tanzania ya pili tunaendelea kutafakari hiyo wa pili lakini kwa namna ya pekee Dominika ya leo ni Dominika ambayo tunatakiwa kutafakari zaidi kuhusu amani amani kwenye maisha yetu amani kwenye familia zetu ile bila amani katika nchi yetu na nchi za jirani Isaya anapotabiria ujio wa mfano anasema katika shida la Yesu litatokea kitukizi Yesu naye Yesu alikuwa ni baba yake na mfalme Daudi na Bwana wetu Yesu Kristo ametokea katika ufalme wa uko wa Daudi kwa hiyo kitukizi ile ambayo linazungumziwa linatoka katika shida la Yesu ni Yesu Kristo mwenyewe ni Masia na Nabii Isaya anasema kwamba Masia huyo atakayekuja yeye atakuwa ni mfalme wa amani mfalme ambaye atakuwa amejazwa na roho takatifu roho wa hekima roho wa shauri roho wa nguvu roho wa elimu roho wa uchaji na ibada hayo ni mapati saba ya roho takatifu ambayo mfalme wetu bwana wetu Yesu Kristo alipeasa naye na roho takatifu ni wazi kwamba sisi pia tunapokuwa tunapata kwa imani e, askofu anakupaka mafuta yale matakatifu na kukwambia pokea mapati saba ya roho takatifu na hapo wewe unakuwa askari kamili wa Yesu sasa bwana wetu Yesu Kristo kwa kujazwa na hizi nguvu za roho takatifu aliweza kufanya kazi kiaminifu na kikamilifu kama baba yake alivyotaka. Na sisi nasi kwa sababu tumempokea huyo roho mtakatifu pia sisi pia tunatakiwa tufanye kama tu wafuasi wa mwaminifu wa Kristo. Kama bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme wa amani pia sote tunapaswa kuwa viungo vya amani kwa wenzetu kwenye familia, kwenye jumuiya, kwenye kanisa na kwenye taifa kwa jumla. Wako watu ambao pia huwa hawapendi amani. Wako watu ambao huwa pia hawapendi kuona wenzao wana furaha, wenzao wanaishi kwa amani. Atatafuta kila njia akawaribia furaha, atatafuta kila njia akawaribia amani uliyo nayo. Iwe ni amani ya familia, iwe ni amani ya kwenye jumuiya iwe ni furaha yako binafsi wako ambao daima ni wanapenda kufanya nini hata ukijiuliza anataka hiyo kwa sababu gani anajibu tumsifu ni Yesu Kristo na yeye ni mwega kitu chio pe alafu nende na kitu chio pe tumsifu ni Yesu Kristo tunaanza kupata moja
kwa neema ya Mungu. Eh neema ya Mungu ambaye namna pekee basi leo amenifanya tuwe pamoja. Hata wanao wanahisi kwamba kweli na mimi ni chaplain wenu. Na nashukuru sisi chaplain wa wa parokia pia msaidizi wa chaplain wa dini yetu ya CMA. Kwa hiyo na wazee wengi ama na wanaume wengi eh kuparokiani pamoja pia na madina yetu. Kwa mimi kwa namna ya pekee nipende tu kuasa kwamba muweze kuishi eh kila ambacho Mungu amewaitia. Sote tumeitwa na Mungu. Na tunaitwa na Mungu kwa jambo la kitume mbalimbali. Bwana kwaya, kwaya unajua ni kipindi cha mchana kitume si kama unafahamu Eh, pia hii ni chama cha kitume nataka muishi wito wenu wa Pia wazee wana asamani. Anisema sitasema wazee. Yeye <laughs> anasema na sisi sio wazee. Pia wanaume wana CMA, wana CWA. Wote kwa namna ya pekee. Tuombe hawa ambao leo hii wata maana ambao wataweka nani nadiliza kwa maana ya kwanza kabisa. Eh, tuombe ili waweze unajua tunaweza tukafanya hapo tukaona kama kidogo lakini labda kitaovutia na wengine eh hakuna hakuna kitu cha ajabu wala hata usiogope pia wale wanaume wanaume wengine mko tupo kwa tupo wale ambao hawajabasu kama mimi video share kwa maana hata mimi sijabasu eh umbe tupo wewe basi na nini mnitaiki wana kwaya wanaume mwenzenu mmoja ameshinda leo na ndoruka pale lakini najua si atakuwa anapata anaendelea kuwa na nini kwenye wimba kwa hata nini iruka pale siku nyingine mtagonga naimba kama kawaida ndio eh najua amtea wengi sana ilinganisha na sita bila wako karibu 300 na kitu parokia nzima lakini sisi wanaume bado na si kwamba hatupo unajua shida ya wanaume ni ngumu tumsituni Yesu Kristo shida ya wanaume ni nini na ni kwa sababu gani? Unaona Yesu ile misumara ile pigiliwa alipigiliwa na wanaume. Au kwa hata na wasiwasi anagongelea tu. Na ndio maana ngumu tunao. Wakina mama walikuwa wanamlilia Yesu ndio maana yani wao kanisani mara nyingi huwa ni wengi kuliko sisi. Hata sasa hivi kigeuka. Wakina nani wengi? Si ndio? Yaani sisi wanaume. Mungu atusamehe. Tumsifunye Yesu Kristo. Lakini mimi naamini kwa kila ambacho tutakifanya leo wanaume wengi tutajiunga na CMA. Tunahitaji CMA ni parokia yetu ambayo pia na nyewe ni strong. Tuwe vifaa, tuwe mfano wa parokia nyingine zote katika dini yetu. Mimi naamini kwamba mwanzo tulioanza hata ndipo kule kulikuwa chacha kilikuwa kila siku kwa namna naongezeka. Na natumaini tutaongezeka zaidi baada ya leo msifuni Yesu Kristo. Yeah. Basi tuwashangilie tena kwa makofi. Usimame na tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja.
tunawaombea wazee wote wapate upendo na matunzo kutoka kwa familia na marafiki zao na wawe na ujasiri wa kutoa ushuhuda wa imani na matumaini ya mzima wa milele Mungu mwenyezi na wa milele wewe ni afya ya milele ya wale wanaokuamini usisikie kwa akili ya watumishi wako wa wote Yesu mwanguni Sita Kahuo Si Joe John Kamu Francis Jao Joseph Mwaura Samuel Kapala na Edward Kitundu ambao tunaomba msaada wa kwa yake ili urejeshwe kwa afya ya mwili wanaweza kushukuru katika kanisa lake e bwana wa kuomba tutakuomba tusikie prayer for the faithful departed oh god the creator and the giver of all faith grant to the souls of thy servants father the remission of their sins that through their fears of affliction they can obtain the pardon which they have always desired fully in alliance with the god the father and the image of the holy ghost one without end we pray the lord the lord jesus Mwenyezi Mungu, ulie makimbilio ya Mungu yetu, ulie asili ya neema yote. Haya ni baadhi tu ya maombi yetu. Tunayo mengi ya kukuomba, tunayo mengi ya kutolea. Tunaomba ukiepukie hata na yale ambayo hatujakuomba. Ukia sala za waumini wako, ukia sala za kanisa lako. Ila yote tuliomba kwa imani yetu ya Mama yote kwenye Kristo bwana wetu. Amen. Siku ipukira tabata tazama kona tazama kona naleta kwako. Ninaleta kwako tukari na. Okea mama, okea mama, ni Maria.
basi e bwana mnakusi kwa nyenyekevu vipaji vya ambavyo tumekutolea ili utakase ndio mtakatifuza kwa roho hiyo hiyo ili biwe kwetu mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafungu haya maana e mwenyewe usikole alipotolewa ali tuamkate akakushukuru aliyobariki akaumenga na kaopa wafuasi wake akisema toeni mle nyote huu ndio mwenye wangu utakaotolewa kwa ajili yenu hivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe akakushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema toeni mnyo nyote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano kipya na damu yenu itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu
Baba yesu uliye mbinguni
usikubali zikwenda na adui mbovu nikige saya kwa kwa mbiliti kunia mbili kwa kwa nije na watakati kwa kwa mbiliti mirele na mirele amin sana ya mtakati mbiliti kwa 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 mbiliti 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 Tunajua kwamba amri ya Mungu ya upendo na wito wetu kumpata Yesu Kristo katika umoja wa utume mkatoliki unatupigisha kushiriki katika kazi ya ukombozi wa kanisa kwa kutakuwa udhaifu wetu tunakaabidhi maazimio mapya maisha na utume wetu chini ya maombezi yako tunaamini kwamba kwa huruma ya Mungu na kustahili usiko kifani kwa Yesu Kristo wewe uliye mama yetu utafikirimia kuhu za roho mtakatifu kama ulivyojaliwa tumia mitume walipo kusanyika korofani kwa hiyo kwa kutegemea maombezi yako yenye nguvu tunaambia tokea sasa na kuendelea kukutolea vipaji elimu na mali zetu afya magonjwa na majaribu na kila kipawa cha asili na neema kwa ajili ya utukufu mkuu wa Mungu na kwa wokovu wa wote Tunatamani kufanya yote tuwe sawa kuendeleza utume mkatoliki kwa ajili ya uamsho wa imani na upendo miongoni mwa watu wa Mungu na hivyo kuwafanya wote waamini Yesu Kristo na hata tukifika wakati ambao hatutaweza kufanya kwa kuku zetu tulio dhamiria kama hatutaacha kusali kwamba pawepo kundi moja na mchungaji mmoja Yesu Kristo kwa namna hii tunatumaini kufurahia matunda ya utume wa Yesu Kristo milele yote amen
Mr. Joyfe Gakuru, Mr. Joseph Kearie, Mr. Leonard Jenga, Dr. Martin Wabero, Mr. Michael Pino, <coughs> Mr. Owino Kanot, Natimaya, Mr. Peter Nganga Karaho, Nakisha Nialike, Mr. James Kinyanjui, and Mr. Joachim Kiyari. Tukanza na kubariki, bibilia zao na rosari, wabila wanazitati wakati wanatoa na fili zao. Father Kareem.
hawa ndugu zetu tuwakabidhi chini yako wajalie wajalie kumpinga shetani na mambo yake yote kwa kukibilie ili wabariki pamoja na familia zao wawe wanaume wa katoliki watiifu kwa Mungu na wasikubali kamwe kufuatana na tamaa mbaya wabariki wazitakase roho zao na kumshuhudia Kristo kwa wakabidhi mikononi wa mtakatifu Yosefu mlinzi wa mama bikira Maria na mlezi wa bwana wetu Yesu Kristo aliyemsimamizi wa chama cha wanaume wa Katoliki ili kumuombezi yake awalinde na kuongoza kama alivyoongoza na kuilinda familia takatifu kwa kawatana na Kiyahudi na kutawaza na watawazeni kuwa wanachama wa kikundi cha wanaume wa Katoliki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho mtakatifu tunaomba tuletee zile tai na bila kunaona video anda kufanya hiyo kazi waweze kuifanya e mungu wewe unatakasa vitu vyote kwa neno lako ubishushie ushushie tai hizi beti hivi pamoja na maji baraka yako na kila atakaye tumia e, tai vitu yeti pamoja na maji kama unavyoamuru na unavyotaka wewe akoongapo pamoja na kukushukuru apate afya ya mwili na usalama rokoni kwa wewe kuli asili ya baraka zote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen sasa wakati wa kukabidhi baje uh, tai watakapokuwa na kuja kuchukua moja moja basi tutakuwa tunawapigia magofu pia Yeah, we'll 
Bibilia au vepeo ni mpia. So, kwa chazenu wako hapa, it is my plea, kwa mba at least in a day, uweze kusoma basi moja, hili ya matatu. Especially sister za kulala na kwa unka. Itaweze kama? So, at least, maintain you, na mwene upeto kwa chazenu, then at least katika family yetu mkiwa hiko deni mungu yiko hapo katia mzio asandini so yangu ya mwisho yiku kuomba wada last weekend tulikuwa na wewe kukasherekia vizuri pia na kupongeza hapo hilo kituwekeza kukaomba mkala kwa moja kili kidogo kilikuwa It is my prayer that we arrange at least for the Maina Ikuapa direction at least to find the Ibi Karibuni to Tepe Oko. Yet to find them to cement our faith and who are strong. So if we can arrange to 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 arrange So, naomba kutuwe, wana bao tumefuzu leo, wana bao tumefuzu meleni, pray for us, diyo tunanza, we are making a, we are ten of 1,000 kilometers, in a start with, one step, so diyo, so tumeanza, tumakurutu, tuwelekeze, where we go, we are ready to correct. Kini saba, asalitengi, mungu ni mwema, kila wakati, mungu wa walinde, Tumu na jerekia Christmas, mwena wakati wema, pamoja na familia zeni. Zateni. Thank you, Mr. Nekesa. Tumidia mapapi tega. Nami ni na machache. Mwena ni tiasema hapa. Kwa mwena ni tutaka kuenda na wanaume peki yao. Kuenda ya sije na wanaumepa kwa peke yao hali ya kotila kumaja na nita ya sema kabla ya kumalika kwa dota wa parokia lakini kabla ya hapo ngependa ni mtabulishe Reverend Father Maina Mbatia SDB ama Salvation of John Bosco Father Maina karibu Father Maina
Kwa hiyo mje watu wanne bado ni yuko, hao wengine mkae nje. Sawa? Umeelewa? Wewe na mke wako msimamizi huyo na huyo na ba. Kwa nusu sio pesa. Hata unataka kuchange wanaume wana pesa, si kweli? Wanapokuwa na Wanaume na pesa. Hivi nimekuja na hao vijana hao naona hapa wanafanya media. Naomba mlete vijana wenu wakati wa likizo wana gesi ngapi? Badala ya kukaa huko wana <coughs> unajua hiyo? Wana <coughs> wanakuja tuwafundishe na wafundishe na hao ambao wamefundishwa. Umeelewa? Nina brochure hapa nitawapatia usiogee bila pesa upige tutaongea bila pesa kaupo. Sawa. Kwanza kijana atoke huko mtaani, aitie mule, afanye kitu, ajisaidie kwa sababu kesho mjumbe itakuwaje. Kwa hiyo tuache uzembe. Mimi na pale pole kutumia jina hilo. Lakini ni ukweli. Usimweke tu pale, atakupatia hasara kubwa kiwa ndani ya nyumba, ni kwa nini? Kuliko wakiwa wapi? Atutashindwa kwa shughulikia wale teni jamani kituo ni cha vijana kwa ajili ya vijana tutakuwa nao tutawasaidia tutasaidiana kwa sababu hiyo ndio kazi yetu wanaposa asanteni sana usitoroke kabla ya kuondoka ongea na hawa simama ongea na hawa kufanya nini jamani wao ni kama mimi mimi ni wao wao ni mimi kwa hiyo ni sisi kwa hiyo tuko pamoja na vijana ambao wako yo hapa uchungulie hiyo kamera wone inafanya nini hiyo sisi sije pauliza ni nini inafanyaje kwenye mtandao sasa iko online kwa simu yako ufungue utaiona vile tunafanya na viongozi hao wanaonekana online kwa hiyo asanteni sana na Mungu awabariki asanteni sana asante bado Seek to learn more of their faith and not just to stick 
to the catechism they learn as children. Above all, he asked the men to embrace the spirit of synodality. The newly commissioned CMA members who are drawn from two out of the four stations of the parish, that is St. Joseph, two members, and St. Jude Tadeus, ten members. These are the men of faith and courage who are committed to be prayer warriors. They are men of courage who commit to defend their families, protect them, provide for them, and lead them to Christ. I would like to mention a few other things that pertain to us as congregants. When we choose to rest on Sabbath, instead of considering it a day of worship and bringing our gifts and talents to the Lord and seeking to be strengthened to continue earning a living responsibly, we misunderstand the meaning of Sabbath. There is, however, an emerging trend of adult Catholic faithful sending their children to church as they remain at home to relax and rest. On Christian faith, I urge all Catholic faithful in various groups and solidarities to continuously take up lessons on catechism because the challenges we face in adult life and concerning emerging social trends cannot be fully addressed by the catechesis we received when we were young. I want to urge all the congregants to not only have faith in God, but let that faith be complete by the knowledge that God has faith in you. Lastly, I urge all of us to support the church through initiation of self-reliance programs and faithfully contributing special offerings, tithe among others. We are the church and thus have a responsibility to develop and grow it and sustain the church ministers. The CMA in our parish have two other distinct programs, that is the Social Development Program and the Beacon Boys Program, which is a program of boys of between ages 9 to 17. And this program is aimed at restoring the boy child and protecting them from the social ills of the society today. And so we continue to urge you to send the boy child to us and we promise to give you, to give you back a responsible men. These are our future. And to cap it all, I want to ask all the CMA, CMA members to be outstanding. All the CMA members to be outstanding. Those who are living the sacramental life kindly get seated. If you are living the sacramental life, get seated. I also ask the wives of the CMA members to be upstanding. The wapo meonewa na awa na ume wa CMA na umba usimame. By the look of things, it means all these men have married. These women have five of the men. Where are the other women? The wives of the CMA members. Now, I'm going to see my If you are living the sacramental life, please get seated. If you don't want to get money, please get seated. <laughs>
And yesterday, this was a very heavy topic. I think we'll be planning a retreat of what, seven days so that we exhaust everything. That I am not going to go to Nazo. Father, I said, I'm going to go to Nazo. But I can see me a Russia, see a member of the Akin. So the Sudi, Ziko Tayari, we have to go to a budget here. They are Sudi. Sawa. Na tukinja hapa kanisani, we don't even want to eat. The mass will not take more than two hours. After that, we can take coffee, hapa ndonyo, na kila kuende, na ende zake kazini. So, vile mwesimama hivyo, ni nia na mawazo yenu muna elekeza kwa mwenyezi mungu. Whatever is holding you back, ni wewe tu unaijua. Iyo ni siri ya mwe wako. Lakini kwa vile, we have seen this expression, we pray that God will see you through. Can we get seated? Nikimalizia na penda ni wapongeze Pims, Chaplay Duetu, na wanakwaya kwa kutuimbia ni mwanzuri. Hata ingawa jumapili, kuna njimbo mlimba nzuri sana, ni vitorajia kuzisikia leo, lakini sisemi na leo hati kuwa nzuri. Leo, umetuongoza vizuri, na pia mkanyaribu kumati na sisi. Nani ya liwa ipia siri? Siji nani ya liwa ipia siri, lakini kwa yote, tunashukuru. Mr. Kamongo Karifu, wewe pato liwa siya me. We are happy to see you. And I now welcome the moderator of the parish for a few remarks. Karibu Mr. Wende. Tumsipi so Christo, God is good. Hapa tunamutu wa nasema all the time, mwapie atene. God is good. All the time. And all the time. God is good. Wow. Kwanza kabisa ni kwa shukuru ninyote. Father Filmi, mweni chapli nwetu wa CMA. Father Maina, mweni mekuja na timi yake. The new graduates, wao mwamehichiu, na wanapedeza, na familia zenu, na wakristu wote. Asa hata wanakwaya wamedanzi vizuri sana tukafla hea. Kwa masa wenu, kwa masa wenu ni wonderful. Zambu ni kwa shukuru sana wa Kristu, wa mutakatifu Yosefu, wa sifile tunaendelea kushikiria marukia yetu ya Maria, marukia mamitumi. It has been a wonderful year mbao inaendelea kuisha na tunaona mkono wa mbwana kupitia kwenu ushirikiano mzuri ambao tumeona kupitia kwa viongozi wenu wao wako hapa wamefanya kazi ya maajabu ninapotazama hapa nyuma naona jengo la Bonita Baro linapendeza hapa na niweze kusema kuwa uh, alhamisi jayo tuko na mwaliko wa kanisa ambalo linapendeza zaidi hapa la Regina Chez limegalimu mamilioni na mamilioni ya pesa wa Kristo alianza wengi wakatoroka sasa wamerudi na ni maoni kuwa maoni yetu ni kuwa hivi karibuni hivi jengo tutalijenga hapa na tutalifungua. Tutalijenga na tulifungu. Kujipigia makobi kwa sababu ya hewa. Kwekote tukuyona katika dekania yetu na na jimbo letu kula na irombi. Kwa kristo na jitolea kujenga makanisa. Jenga hekari. Na kukati kumepata na pasi ya kujenga hekari hilo ndiyo nafasi mzuri zaidi na zawadi mzuri zaidi wala unaweza panya ukua dunia hii kuna wengi walitatitia katika bibilia tunaona vile 
Daudi na Solomon walikuwa na nyakana nani akajenga kanisa Kuna yule alikuwa na pesa nyingi kama eh, kama Solomon Kuna yule alikuwa na ushauri mzuri kama Daudi lakini yule aliwezeshwa na Mwenyezi Mungu ya kujenga kanisa Kwa hivyo mimi na wewe wakati tuko na nafasi ya kujenga kanisa tulijenge tulijenge Kupitia kwa komiti zetu na viongozi wetu najua mmeweka mikakati nzuri sana na naomba tuwapatie motisha na tuwasupport na tukae nyuma yao ili tulijenge ili kanisa ambalo tunaliona hapa isiwe tu ni mchoro tumeweka hapa lakini iwe ndoto yetu na tuitimi itimi na itafanyika hivyo kwa hivyo nasaidi sana pia nataka kuongeza uh, watoto ambao walio mitimu darasa la 8 eh uh, mko hapa mko sasa ni sasa kama eh hao watoto walifanya kazi nzuri pia wale walio mitimu 36 ambao walikuwa natarajia wataenda secondary sasa watabaki pale pale kwa hivyo i think wasazi ni vizuri tuongee na hao watoto wetu sababu psychologically uko na jua na eda secondary tuongee na wao ili tuambie everything is okay na pia tuombee wale watoto wetu wanaendelea kufanya mtihani uh, wa kidato cha uh, cha 4 ili wale wajamaliza na wale wamemaliza wamalizie vizuri muwe na kizima jema na vile mnaendelea na siku ya maajiliyo i wish you all the best God is good. And all the time, God is good. Is it good for you happy? Are you happy? Try it. Sit down. Who wants to be wants to be happy? Who is happy? Sit down. Ah, wale wako wamekuwa commissioned. Are you happy? kuna kadidu hapo si ndio ah uh, sisi kina mama hatukwangi na wivu hatukwangi na wivu akina mama tunakwanga na wivu sisi hatukwangi na wivu na mjua hatukwangi na wivu akina mama jitaadishe kemi sio ni mwana ile mtoto akizaliwa msana na kigwa kemi kemi ngapi nne kijana Wewe tunapika ngapi? Tano. Umeshalisha vizuri? Eh. Haya, ya kwanza.
na wote kwa jumla mbarikiwe lakini kwa namna ya pekee nimshukuru Father Maina pamoja na kikundi chake eh wamejitolea hapo hawajaanzisha pesa yoyote ni bure kabisa kwa hiyo tuongeze jamani Tena 